My name is Rachel Micah Jones, and I'm the founder and executive director of Centro de los Derechos del Migrante, or the Center for Migrant Rights, or CDM. And we work in both Mexico and the U.S. to support migrant worker organizing and advocacy. All of us at CDM are so honored to receive this award. It means so much to us that this model that is somewhat unique is recognized. So at CDM, we're driven by our mission to improve working conditions with migrant workers. And we do this by really trying to remove the border as a barrier to justice for workers. We support workers from their sending communities in Mexico throughout their journey through organizing, leadership development, policy advocacy support, uh, legal services, and strategic litigation. These are workers like Hilda, who's recruited from central Mexico to work in Maryland, on the eastern shore of Maryland, picking crab meat. So Hilda every year leaves behind her kids in the care of her neighbor to go to Maryland to pick crab meat to be able to provide for her family. And because these workers are temporary workers, they often are not involved in policy conversations. And so at CDM, we've been taking a holistic approach to support workers throughout their experiences and to ensure that their voices and experiences are taken into account in policies that impact their lives. Pues sí, creo que cada uno de los trabajadores se enfrenta a desafíos diferentes. Además de esto, muchos de ellos, muchos de ellos no saben cuáles son sus derechos, no saben, por ejemplo, que tienen un derecho al salario mínimo, no tienen, no saben que tienen derechos a, a una eh, condición de trabajo justa. Y bueno, también muchos de ellos tienen miedo, ¿no? A levantar la voz porque eh, algunos tienen miedo de que ya no les contraten para la siguiente temporada. Eh, entonces, por esto y por todos los desafíos que, que los trabajadores enfrentan, el trabajo del CDM es súper importante que, que los trabajadores conozcan sobre sus derechos porque, bueno, al final de cuentas, si no conoces algo, no puedes defender ese algo, ¿no? Entonces, mi familia, mi papá fue uno de los exbraceros y en aquellos tiempos que trabajó en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Entonces, conociendo un poquito la experiencia de ellos, cómo la pasaron en los Estados Unidos, cuán difícil fue eh, trabajar y poder como tener un mejor futuro para ellos, para su familia. Entonces, me motiva mucho eso, pero eh, siento que me recarga muchísimo la pila cuando escucho a un trabajador en diferentes situaciones decirnos Gracias a ustedes o al trabajo que realiza CDM logré esto o logramos lo otro y este pues eso es super super grato, ¿no? We're really kind of proud of the role we've played in bringing together organizations to advance an alternative model for labor migration. I really think funders are starting to see why these issues are so important and why these strategies aren't just isolated transnational strategies but these are issues that affect all workers. These are racial justice issues. These are immigrant rights issues. These are gender equity issues. And these are issues that really deserve our attention. Y bueno, sobre todo, que les invito a que conozcan a las historias de los trabajadores, de los miembros del comité, que muchas veces eh, ellos enfrentaron muchas, muchos desafíos, muchos eh, problemas para poder acceder a la justicia. 